山先生，那我走了，你自己多保重。是这儿的吧？啊！我忽然不想回去了。你说我这都差点死了，他不来看我也就算了，他连个电话也没有打，微信也没发。哎呀，你呀、啊、是冤枉他了。你在抢救的时候啊，没见他有多着急，都说把命赔给我，和你一块儿去死了。真的假的呀？<笑>这还差不多。叔叔，你都到这儿了，你跟我一起进去坐坐吧。哎呀，我就不去了，餐馆里一堆的事情呢，改天还有机会啊。嗯，好吧。你以后自己要注意，知道吗？知道了。行李拿着。嗯嗯嗯。哎，丫头啊。嗯。呃，还有啊，就是你得记住了，在这儿啊，就是跟江千帆学厨艺。你住在这儿啊，那是因为时间紧，要封闭训练。哎，别的就别想了啊。嗯。什么意思啊？这这这没没什么啊，去吧去吧啊。嗯，那我走了。嗯。叔叔再见。再见啊。哎，这丫头没心没肺的。可欢来了。嗯。妮娜姐。妮娜姐不见了，她房间也是空的。不用找，她不在。她去哪儿了？我怎么知道？那怎么办啊？不关你的事。怎么就不关我的事啊？她走的这么突然，连说都没跟我说一声。我给她打个电话。随便你。你好，你所拨打的电话已关机。Sorry, the subscriber you dialed. 妮娜姐的电话为什么打不通啊？我不知道，我只知道你已经耽误太多时间，不要再浪费这种乱七八糟的事情上。你先立刻换衣服，进厨房练习。好好的一个人就这么消失了，你给我一个解释啊！没有解释。行，你不说是吧？那我报警问警察。我告诉你，是我让他走的。你以为你昏倒只是单纯过敏那么简单吗？你是被人下毒了。那这个也不是我的呀，所以你的意思是，是妮娜姐在监狱里下了毒，妮娜姐想害你，所以你把她赶走，是不是、啊？你不说话就是了。这人怎么这么狠心，这么可怕呀？妮娜姐，她害你，她为什么要害你啊？她害你什么了？她
他每天照顾你，照顾你，照顾的无微不至的。你没有证据你就怀疑他，你有没有想过他的感受？你让他去哪儿？我告诉你，哪怕是有万分之一可能，我也不会把这样的人留在我身边。我最后再说一次，换重新服进厨房练习。我不去。小面包，照顾好自己。永远保持满满的活力，希望你和江先生一切都好，永远，永远，爱你的，妮娜。不能走，我没说你能走。喂，老林，你怎么还能想起我呀？别废话，我从江千芬他们家出来了，我没地儿去。你在哪儿呢？什么？什么情况？那你现在哪儿？我在你家门口，你在哪儿呢？哎，你别管我在哪儿，你在那待着别动，我现在过来找你。你慢点儿开，就算我们现在赶回去了，也要两个多小时才能到啊。那也得回去啊。他现在需要的是我，我怎么能不管他？我没有说不让你管他，我的意思是可以让可颂在宝丽家先开个房间，好好休息一晚上。没准等我们回去，他跟江千帆已经和好了呢。您说现在不回去啊？那不行，他现在需要的是我，又不是一个能睡觉的地方。我这不是心疼你开长途太辛苦了吗？你现在知道心疼了，你刚才怎么不心疼？哎，人呢？我不是叫他在我家等我吗？他会不会是在跟咱们开玩笑呢？不会，老林不是这样的人。我打个电话问问。老林，老林，老林，你没事吧？你怎么这么半天才来啊？我，你们俩赶紧进来吧。我们进去说吧